Arrestata Vittoria dalla polizia un vittorese di 46 anni per atti persecutori verso l'ex moglie con continue minacce, la costetta si malcompagna a cambiare abitudini di vita. Sei mesi di reclusione con sospensione condizionale inflitta ai fratelli Valentini e Angelo Busacca. Si tratta degli imprenditori vittoriosi accusati di sfruttamento di mano d'opera. La questione dell'autostrada Ragusa-Catania a Palermo, l'onorevo di Pasquale, incontra l'ex premio Matteo Renzi, che si dice sorpreso per l'inghippo in cui si trova oggi l'importante opera viaria. Gregorio Lenz è nuovo presente all'ASCM di Vittoria, intanto il presidente di Confcommercio provinciale Manente rispedisce al mittente le accuse rivolte all'associazione da Licio Marchese. Il candidato a sindaco di Ragusa Maurizio Tumino stoppato dal maggiorente di Forza Italia per Giovanni Mauro, Razzo Ragusa e Nino Minardi, le fughe in avanti non servono a nulla. Benvenuto a un appuntamento con informazioni su eventi, Sicilia, cronaca dunque in apertura, Vittoria la polizia arresta un eh, vittoriese per atti persecutori contro l'ex moglie, si tratta di un uomo di 46 anni con eh, continue minacce, aveva costretto l'ex moglie appunto assieme al suo nuovo compagno a cambiare eh, abitudini di vita, inoltre non pago, aveva anche eh, appiccato il fuoco all'auto di lui. La Polizia di Stato ha tratto in arresto per stalking un vittoriese di 46 anni. L'indagnato, con reiterate minacce e molestie, aveva causato uno stato d'ansia grave e perdurante all'ex moglie, inoltre a ingenerare in lei un vondato timore per la propria incolumità e dell'attuale compagno, costringendolo a cambiare abitudini di vita e a non recarsi più a vittoria. I due coniugi si erano separati tre anni fa e, dopo diverso tempo dalla separazione, la donna aveva intrattenuto una nuova relazione, costretta però a tenere nascosta per porre di ritorsioni. Dopo un anno ha deciso di rendere pubblica la nuova relazione per tutta risposta ha iniziato a ricevere minacce di ogni tipo, prima telefonicamente con messaggi e instant messenger, poi verbalmente in ogni circostanza. In un'occasione l'ex marito l'ha incontrata in un locale pubblico insultandola e minacciandola perché stava frequentando un ragusano. Il comportamento del Chesamarita è diventato così sempre più prevaricatore, tanto da far cambiare abitudini di vita alla nuova coppia, al punto di non far loro frequentare vittorie per paura di ritorsioni. Non pago di aver costretto la coppia a vivere a Ragusa, l'indagato ha piccato anche l'incendio all'auto del compagno della vittima. La squadra volanti, in tempo di notte, è stata quindi inviata per la segnalazione di un incendio in una via di un quartiere residenziale a Ragusa, non riuscendo a individuare le cause dell'incendio. Unitamente a loro la squadra di vigile al fuoco, che ha domato poi le fiamme senza evitare la totale distruzione del veicolo del valore di 40.000 euro e la parziale distruzione di un altro mezzo. Giudiziaria, sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena sono stati inflitti a due imprenditori vittoriesi per sfruttamento di manodopera. Si tratta di due fratelli proprietari di un'azienda agricola, ci fu un blitz nel giugno dell'anno scorso. Sono stati condannati a sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena i due fratelli vittoriesi, gli imprenditori agricoli Valentini e Angelo Busacca. Il GUP, Claudio Maggioni, ha pronunciato infatti la sentenza al processo che è celebrato con rito abbreviato. Il rappresentante della pubblica accusa, pubblico ministero Marco Rota, aveva chiesto la condanna a un anno e dieci mesi, mentre il difensore Maurizio Cratolano aveva chiesto l'assoluzione dei suoi assistiti o in subordine il riconoscimento dell'attenuante anche per l'atteggiamento collaborativo che i due clienti avevano mantenuto nel corso di iter processuale. I due imprenditori agricoli dovevano rispondere come noto di sfruttamento alla manodopera e l'accusa era maturata a seguito di un blitz nella loro azienda agricola del Vittoriese, messi in atto dalla squadra mobile in collaborazione col commissariato locale e gli ispettori dell'ASP di Ragusa. I due fratelli, che erano stati posti ai domiciliari dopo l'arresto, in base alla nuova legge sul caporalato, erano stati scarcerati l'8 luglio scorso con provvedimento assunto dal giudice Giampicolo che accolse la richiesta del difensore dei fratelli. Durante il blitz, come è noto, erano stati trovati 26 lavoratori, di cui 19 richiedenti asilo, in condizioni igieniche di lavoro che gli inquiranti avevano definito assolutamente degradanti. Voltiamo pagina, il Palermo l'onorevole Nello Di Pasquale ha avuto la possibilità di incontrare il segretario del PD Matteo Renzi per la questione dell'autostrada Ragusa-Catania. Di Pasquale ha ribadito a Renzi che è necessaria l'attenzione del governo per non deludere le aspettative di tanti ragusani. 
Incontro palermitano in realtà al parlamentare regionale del PD, Nello Di Pasquale, e segretario del Partito Nazionale, Matteo Renzi, insieme al sottosegretario Davide Faraone. All'ex premier Di Pasquale ha sottoposto il problema relativo allo stop del progetto per realizzare l'autostrada Ragusa-Catania. O riba di Tarrenzi che è necessaria l'attenzione del governo, racconta Di Pasquale. Io ho appreso che il segretario ha già discusso dell'argomento col presidente Gentiloni. Anche Renzi è rimasto sorpreso per l'inghippo burocratico di questi giorni e mi ha assicurato, dice sempre Di Pasquale, di essersi attivato per ottenere il superamento del problema. Il territorio Iblea attende da anni come nodo queste infrastrutture e c'è l'impegno del PD ad andare avanti speditamente. Un'altra valutazione fatta al segretario del PD, rimarca ancora Di Pasquale, riguarda proprio le energie che il governo ha impiegato per puntare al traguardo della realizzazione ed è stato proprio il governo Renzi a finanziare l'opera, a seguire tutti i passaggi compreso quello consumato su suggerimento al sottosegretario Faraone presso il Ministero dell'Ambiente, adesso del Cipe. E prima di avere interesse che tutto questo lavoro non vada perduto, conclude Di Pasquale, siamo proponò del Partito Democratico. Cantieri aperti a Comiso per lavori di riqualificazione di diversi tratti del manto stradale cittadino ma anche eh, di piantumazione di alberi con alunni coinvolti nel progetto Alternanza Scuola Lavoro. Oggi è la nostra telecamera al villaggio di Contrada Barco. Proseguono senza sosta a Comiso i lavori di riqualificazione e rifacimento del manto stradale. Oggi sono stati avviati i lavori presso il villaggio di Contrada Barco mentre sabato toccherà il verde pubblico con la piantumazione di alberi a cura delle classi coinvolte nel progetto di alternanza scuola lavoro. Soddisfatto il sindaco Spataro oggi presente per i lavori in via Piave, arteria spessa al centro di incidenti stradali. Assolutamente sì, continuiamo con quest'opera di restyling della nostra città, una volta fuori dal dissesto finanziario, come avevo annunciato e promesso, eh, le inaugurazioni dei lavori sono una eh, dietro l'altra. Oggi è, è arrivato il momento di eh, Via Piave della messa in sicurezza della stessa perché voi dovete sapere che questa via interseca eh, tanti piccoli villaggi agglomerati urbani e in qualche caso eh, si sono pure verificati incidenti importanti quindi non solo da un punto di vista estetico stiamo intervenendo in via chiave ma anche e soprattutto da un punto di vista di sicurezza che ai nostri cittadini non deve mai mancare questa inaugurazione fa naturalmente pandan con tutte le altre che sono già in atto, vale a dire eh, in Viale Europa, vale a dire la sistemazione di gran parte delle arterie principali della eh, nostra città, vale a dire la strada della zona PIP, vale a dire la scuola eh, materna, vale a dire i, i parchi i, a pedalino. Insomma, continuiamo davvero interterriti a cercare cercare di cambiare il volto della nostra città, ripeto, come avevamo promesso in campagna elettorale, come avevamo promesso eh, qualche mese fa eh, dicendo ai nostri cittadini che una volta fuori dal dissesto ci saremmo messi di buona lena e avremmo cercato di rendere questa città migliore rispetto a quella che abbiamo ereditato, senz'altro eh, ottimale per i nostri figli. Sarà rifatto il manto stradale, saranno fatte eh, del, dei tratti divisori per cercare eh, di fare in modo che qui le macchine non sfreccino eh, per evitare che possano incrociarsi, come vi dicevo, con i vari agglomerati urbani che eh, si susseguono diciamo, a partire da dove siamo e fin eh, quasi all'ingresso della città. Insomma, tutto quello che serve eh, per evitare, soprattutto questa è la strada che fanno i nostri ragazzi quando nel periodo estivo vanno e vengono dal mare. Quindi un'opera che si attende da eh, qualche decennio e che ancora una volta questa amministrazione come dire, ha fatto finire l'attesa e sta mettendo in opera e sta facendo. Restiamo a Comiso dove Multifidi invita il comune a rivedere il bando di affidamento del servizio di accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese. Fermo restando dice che ogni azione amministrativa destinata a favorire piccole e medie imprese deve essere salutata positivamente. In questo caso purtroppo ci si trova di fronte ad un bando che limita la partecipazione delle aziende. Infatti accreditando un solo soggetto si penalizzerebbero le imprese già soci di altri confidi o clienti di banche che potrebbero non essere convenzionate con confidi avente sede fuori dal territorio siciliano. Nulla di illecito per, car per carità, dicono da molti fidi, 
Si tratta solo di fare in modo che l'agevolazione sia resa appetibile e applicabile a tutte le imprese di Comiso. Gregorio Lenz è nuovo presente alla sezione ASCOM di Vittoria, nella sua prima parola ha assicurato il massimo impegno per gli associati, intanto il Presidente provinciale di Confucommercio, Manenti, ha rispedito al mittente le accuse rivolte all'associazione dall'ex Presidente Licio Marchese. Gregorio Lenzo è nuovo presente alla sezione ASCOM di Vittoria. Nelle sue prime parole durante l'intervento, il neo presidente ha assicurato il proprio impegno a fuori degli associati, garantendo una maggiore coinvolgimento e ringraziando il direttivo per l'importante designazione. Coinvolgimento, ha detto Renzo, che doveva riguardare soprattutto le categorie che devono avere un ruolo rilevante, facendo l'interesse alla situazione. Tutto ciò è stata a collaborazione e sinergia con l'attività portata avanti a livello provinciale che sta puntando sempre di più a far evolvere il sistema Confcommercio. Lenzo ha poi nominato come vicepresidente sezionale Antonio Prelati. A dare maggiore forza alla compagine, guidata dal rinnovato presidente, c'era anche il vertice regionale di Assipan, con il vittoriese Salvatore Normanno in qualità di componente del direttivo, che in quest'ultima settimana è stata al fianco delle attività svolte e portata avanti all'Assum e che ha dichiarato di prendere le distanze dalle affermazioni fatte di recente dall'ex presidente Ascom, Licio Marchese. Ci dispiace che quest'ultimo, sottolineo il presidente provinciale Manenti, per giustificare l'appartenenza all'ultimo minuto ad un'altra società sindacale, certa legittima che nessuno si permette di giudicare, si è lasciato andare a dichiarare operazioni generose e fuorvianti nei confronti di Confcommercio e dell'ASCOM, tacciando le stesse di scorrettezze dopo che l'intero sistema della nostra associazione sindacale lo ha gratificato per anni. Ieri presso la sede dell'ASPA Ragusa incontro tra il manager Salvatore Ficarra e il senatore Giovanni Mauro la portavoce di Laboratorio 2.0 Sonia Migliore sul tappeto i temi legati all'apertura del nuovo ospedale. Si è svolto ieri mattina presso la sede dell'ASP un incontro del senatore Giovanni Mauro, il portavoce del laboratorio politico 2.0 Sona Migliore e il commissario dell'azienda Lucio Ficar per discutere temi legati all'apertura del nuovo ospedale Giovanni Paolo II. Abbiamo trovato un manager in una struttura amministrativa attenta all'esigenza di aprire un nuovo ospedale il più presto possibile, ha commentato Mauro. Devo dire che è chiara la priorità che si sta dando sull'argomento. Negli ultimi giorni abbiamo anche assistito all'agitarsi di posizioni dal sapore più politico che fattivo e evidente, rimarca Mauro, che siamo tutti interessati a che il Giovanni Paolo II apre e che si è messo nelle condizioni di essere efficienti. Abbiamo appurato anche che si stanno mettendo in atto tutti gli sforzi necessari per raggiungere l'obiettivo. Dall'incontro col commissario dell'ASP, a poi aggiunto invece Sonia Migliore, abbiamo avuto conferma di ciò che sosteniamo da tempo e ciò che se il presente manager avesse fatto per tempo ciò che su un piano amministrativo e burocratico sta facendo Ficar, oggi i ragusani sarebbero già nelle condizioni di fruire del nuovo ospedale. Si tratta ormai di avere pazienza e di attendere ancora qualche otto mese perché tutte le procedure si stanno per concludere. Le amministrative a Ragusa c'è l'alt dei maggiorenti di Forza Italia alla candidatura a sindaco di Maurizio Tumino. La fuga in avanti, dicono Giovanni Mauro, Orazio Ragusa e Nino Minardo, servono solo a creare scollamenti nel partito. A distanza di poche ore dall'ufficializzazione della candidatura di Maurizio Tumino a sindaco di Ragusa, da Forza Italia arriva uno stop per l'ex consigliere forzista. Una nota a firma di Giovanni Mauro, Razzo Ragusa e Nino Minardo recita come le fughe in avanti, soprattutto quelle che seguono, riunioni dove si stabiliscono azioni comuni, strategie condivise, non servono a nulla. Servono solo a determinare scollamenti che nuociono non solo all'unità di chi vuole davvero essere l'alternativa ad un pessimo governo cittadino, ma nuociono soprattutto alla città che si intenta rappresentare appunto Ragusa. I tre maggiorenti al partito azzurro aggiungono anche che ecco perché come Forza Italia siamo e continuiamo ad essere contro ogni scollamento e invece favorevo ad un percorso comune e condiviso, così come ci siamo detti attorno allo stesso tavolo e come ribadiamo anche in questa occasione. Poi i tre azzurri avvertono anche Tumino e dicono noi abbiamo già la nostra proposta per la corsa a sindaco, il nostro nome è credibile e autorevole e abbiamo anche le idee ben chiare su cosa fare, su come farlo e che anche rappresentarlo per il bene di Ragusa. Restiamo a Ragusa dove nessuno più parla del servizio di refezione scolastica, lo rileva Ragusa in movimento che si chiede a che punto è la situazione dopo le polemiche, ma soprattutto l'infelice esperienza delle precedenti gestioni. Nonostante il servizio di refezione scolastica a Ragusa sia ripartito giovedì, dopo l'infelice esperienza e la presente gestione, non si registrano riscontri di alcun tipo da qualche giorno in qua, 
da parte del Comitato dei Genitori, delle Forze Politiche, nonché dell'Amministrazione Comunale. Come mai? Se lo chiede il Presidente dell'Associazione Ragusa del Movimento Mario Chiavola, allo sollecitando il Sindaco Piccito e l'Assessore alla Pubblica Istruzione Leggio a comunicare alla città i risultati ottenuti dalla seconda ditta in graduatoria, cioè quella che ci è subentrata in corsa dopo che alla prima era stato revocato l'appalto. A Palazzo dell'Aquila, sostiene Chiavola, si tengono conferenze stampa per i svariati motivi. Su questo argomento, dove ci sarebbe parecchio da dire, sembra essere calata una cortina di silenzio, che significa da alcune comunicazioni sui social apprendiamo anche che tutto sta andando come programmato, però sarebbe opportuno, dice Chiavolo, che a fronte di una problematica così complessa che numerose critiche ha scatenato, qualche parola in più e in maniera ufficiale andrebbe spesa. In merito al servizio per gli alunni disabili e sensoriali si è svolto presso il Libero Consorzio di Ragusa una verifica dello stato del servizio nei comuni Iblei con la partecipazione degli assessori del ramo. I genitori chiedono soprattutto un servizio pomeridiano. Il confronto con tutti gli assessori alle politiche sociali dei comuni Iblei ha permesso di verificare lo stato e il servizio di assistenza per gli alunni disabili e sensoriali in provincia e il tentativo del commissario straordinario del Libero Consorzio Salvatore Piazza era finalizzata ad eliminare le criticità che si erano verificate nel passaggio di competenza del servizio appunto dallo stesso consorzio comunale ai comuni per gli alunni della scuola dell'obbligo. Presente quasi tutti gli assessori comunali è emerso che il servizio per gli alunni disabili sensoriali viene assicurato nelle ore pomeridiane in tutti i comuni, ad eccezione di Modica e Ragusa. Da qualche giorno il servizio è però partito anche a Vittoria che ha deliberato l'attivazione dell'attività extrascolastica. Il comune di Ragusa ha rappresentato quindi la difficoltà di non poter commutare le ore di assistenza a attività scolastica in attività extrascolastica, avendo già chiuso il bando di affidamento del servizio. Il commissario ha quindi chiesto ai presenti uno sforzo straordinario per ne venire in conto alle esigenze dei territori di questi alunni penalizzati in quest'anno scolastico dal passaggio di competenze. E a chiudere in programma sabato prossimo presso l'Accademia dello Sport di Contrada Garzalla Ispica il seminario condotto da Francesco Paleari con Annita Lavecchia che forniranno informazioni specifiche sulle tecniche di allenamento di bodybuilding non solo. L'iniziativa è sostenuta dal Comitato Provinciale SN presieduto da Sergio Cassisi. Ci fermiamo a dopo. EventiSicilia.tv, il quotidiano online Ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. EventiSicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Siamo al ripiro dei fatti più importanti del giorno. Arrestata Vittoria dalla polizia, un vittorese di 46 anni per atti persecutori verso l'ex moglie con continue minacce, la costetta si malcompagna a cambiare abitudini di vita. Non contenta anche ha piccato il fuoco all'auto di lui, i due coniugi erano separati tre anni fa, le aveva intrattenuto una nuova relazione, da cui le minacce e le molesta alla donna predano gli ultimi tempi di un grave stato di ansia. Sei mesi di reclusione con sospensione condizionale inflitta ai fratelli Valentini e Angelo Busacca. Si tratta degli imprenditori vittorisi accusati di sfruttamento di mano d'opera. L'accusa ha maturato dopo il blitz nella loro azienda agricola lo scorso giugno e i due si trovavano ai domiciliari in base alla nuova legge sul caporalato. Durante quel blitz scoperti 26 lavoratori in stato di estremo degrado. La questione dell'autostrada Ragusa-Catania a Palermo Loro Leo di Pasquale incontra l'ex premi Matteo Renzi, che si dice sorpreso per l'inghippo in cui si trova oggi l'importante opera viaria. Di Pasquale ha ribadito al segretario nazionale PD necessaria l'attenzione del governo per non deludere le aspettative dei ragusani che aspettano l'opera da tempo immemorabile. Renzi assicura di essersi già attivato. Gregorio Lenza è il nuovo presente all'ASCM di Vittoria. Intanto il presidente di Confcommercio provinciale Manente rispedisce al mittente le accuse rivolte all'associazione da Licio Marchese. L'ex presidente ASCM aveva parlato di scorrettezze subite da parte di Confcommercio. Per Manente, in questa occasione, Marchese avrebbe fatto bene a stare in silenzio. Il nuovo presidente Lenza è intanto nominato Antonio Prelati, suo vice. Il candidato a sindaco di Ragusa Maurizio Tumino, stoppato dai maggiorenti di Forza Italia per Giovanni Mauro, Razzo Ragusa e Nino Minardi, le fughe in avanti non servono a nulla. 
una situazione che determina invece scollamento, rimarcano i tre parlamentari blè e nuociono non solo all'unità del partito, ma soprattutto alla città che si intende rappresentare. Noi abbiamo però la nostra proposta per la corsa al sindaco. Per il momento ci fermiamo, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.